बिस्मिल्लाम गार्टन के चैप्टर नंबर ट्वेंटी थ्री की पार्ट टू की वीडियो डिस्कस करते हैं पार्ट वन के अंदर हम ये डिस्कस कर चुके थे कि फोर हार्ट साउंड जो है वो किस तरह से प्रोड्यूस हो रही हैं अब इनका फोनो कार्डियोग्राम भी देख लेंगे देखिए ये फर्स्ट हार्ट साउंड सेकंड हार्ट साउंड थर्ड और फोर्थ जो कि उसकी प्रॉपर वेव भी नहीं बन रही और बता फर्स्ट और सेकंड की प्रॉपर नोटेबल वेव बन रही है हमारे पास ये पहले वाला नॉर्मल है बाकी ये भी अब नॉर्मेलिटी जिनको भी हम डिस्कस करेंगे तो ये पहले वाला नॉर्मल वाला आप नोटिस कीजिएगा फर्स्ट हार्ट साउंड सेकेंड हार्ट साउंड थर्ड और फोर्थ तो फर्स्ट हार्ट साउंड सिस्टोल के स्टार्ट में बनी है और सेकंड सिस्टोल के एंड पे इस मतलब ये वाला जो टाइम है ये वेंट्रिकल के सिस्टोल का यानी कि कॉन्ट्रेक्शन का टाइम ड्यूरेशन है अब हम पढ़ते हैं कि जो वैल्व के अंदर एबनॉर्मेलिटीज हैं वो बेसिकली क्यों आती हैं वैल्वलो लिजन क्यों होती हैं रियोमेटिक वैल्वलो लिजन रियोमेटिक वैल्वलो लिजन का मतलब असल में रियोमेटिक फीवर की वजह से बहुत ज्यादा वैल्व की प्रॉब्लम आते हैं तो हमने रियोमेटिक वैल्वलो लिजन का लफज यहाँ पे इस्तेमाल किया रियोमेटिक फीवर में बेसिकली होता क्या है अब उसका मैकेजम समझिएगा स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन हो जाती है स्ट्रेप्टोकोका इन्फेक्शन होती है तो एक तो आपके जो शोर थ्रोट होता है स्कारलेट फीवर होता है यानी मुख्तलिफ सिम्टम्स होते हैं और स्ट्रेप्टोकोका जो है वो प्रोटीन्स प्रोड्यूस कर देता है आपके बॉडी के अंदर जब बॉडी के अंदर प्रोटीन्स प्रोड्यूस कर दिया जाता है टॉक्सिक प्रोटीन्स तो बॉडी इन प्रोटीन्स के खिलाफ एंटीबॉडीज बनाएगी जाहिर सी बात है ये एंटीबॉडीज ना सिर्फ स्ट्रेप्टोकोकाय की प्रोटीन्स के खिलाफ लड़ेंगी बल्कि ये एंटीबॉडीज आपकी बॉडी के कुछ नॉर्मल चीजों के खिलाफ भी एक्ट कर जाती हैं कुछ नॉर्मल पार्ट्स को भी डैमेज कर देती हैं क्योंकि बॉडी की अपनी एंटीबॉडीज खुद ही बॉडी को डैमेज कर रही है इसलिए हमने इसको एक ऑटो इम्यून डिजीज का रियोमेटिक फीवर एक ऑटो इम्यून डिजीज है ठीक है अब ये जिन बॉडी पार्ट्स को डैमेज कर रही है उनमें सरे फहरिस्त आपके पास हार्ट वैल्व हैं, यानी हार्ट वैल्व को भी ये आसानी से डैमेज कर लेती है जितनी ज्यादा एंटीबॉडी होगी उतने ज्यादा डैमेज ऑफ हार्ट वैल्व हो रहा होगा तो हम ये कहते हैं कि रियोमेटिक फीवर इज एन ऑटो इम्यून डिजीज इन विच द हार्ट वैल्व आर लाइकली टू बी डैमेज और डिस्ट्रॉयड ठीक है द डिजीज इज यूजली इनिशियटेड बाई स्टेप्टोकोकल टॉक्सिन तो ये चीज तो हमने डिस्कस कर ली अब होता बेसिकली क्या है वैल्व के जो एजेस हैं ये यूं अगर एक वैल्व था तो उसके ये जो एजेस हैं किनारे हैं इनके ऊपर मुख्तलिफ किस्म की लार्ज हेमरेजिक फिब्रस बल्बस लिजन ग्रो कर जाती हैं या उसके इन्फ्लेम्ड एजेस हो जाती हैं या मुख्तलिफ प्रॉब्लम हो जाती हैं जिनकी वजह से वैल्व की एफिशेंसी या वैल्व की जो फंक्शनिंग है वो इफेक्ट हो जाती है चार वैल्व है हमारे पास चार वैल्व के मुख्तलिफ इशूज होंगे अच्छा इशूज वैल्व के दो तरह के हो सकते हैं इसको भी आप एक दफा देख लीजिए होता बेसिकली क्या है ये देखिएगा मैं शो कर रहा हूँ कि ये एक नॉर्मल वैल्व है जो यूं क्लोज होता है और ये उसकी ओपनिंग है ठीक ये एक नॉर्मल वैल्व की क्लोजिंग और क्लोजिंग और ओपनिंग है अगर तो इसके जो एंड्स है वो स्टिकी हो गए हैं तो होगा क्या कि इसकी जो ओपनिंग है वो पूरी तरह से नहीं हो सकेगी क्लोज तो पूरी तरह होगा लेकिन ओपनिंग पूरी तरह से नहीं हो सकेगी इसको हम कहेंगे स्टेनोसिस स्टेनोस्ट वैल्व है ये स्टेनोस्ट वैल्व का क्या मतलब है अ वैल्व इन विच द लीफलेट एडहेयर टू वन एनदर सो सो एक्सटेंसिवली द ब्लड कैन नॉट फ्लो थ्रू इट नॉर्मली इज सेट टू बी स्टेनोस्ट यानी पहले जितना ब्लड इस ओपनिंग में फ्लो करना था इतना ओपन होना था ब्लड बहुत फ्लो करना था अब ओपनिंग बहुत थोड़ी सी हो रही है नॉर्मली ब्लड फ्लो नहीं हो पा रहा ये स्टेनोस्ट वैल्व है ठीक ये तो एक अब नॉर्मेलिटी होगी दूसरी अब नॉर्मेलिटी ये है कि ये जो दोनों फ्लैप्स हैं ये स्टिफ हो गए हैं ठीक है स्टिफ होने की वजह से ये ये जब ओपन होते हैं तो ओपन तो पूरी तरह हो जाते हैं लेकिन जब क्लोज होना होता है तो ये क्लोज पूरी तरह से नहीं हो पाते ये ओपन होते हैं और क्लोज नहीं हो पाते तो क्लोज होने के बाद भी एक ओपनिंग रह जाती है जिसकी वजह से ब्लड गुजर जाता है बाहर जिस ब्लड को रोकना होता है वो गुजर जाता है तो इस एब को हम कहते हैं रीगर्गीटेशन रीगर्गीटेशन क्यों हो रही है वैल्व की स्टिफ होने की वजह से तो लिखा हुआ है वेन द वैल्व एजेस आर सो डिस्ट्रॉयड बाई स्कॉट टिश्यू दैट दे कैन नॉट क्लोज एज द वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट रीगर्गीटेशन इसको हमने कह दिया राइट right? अब ये दो तरह की वैल्व की एबनॉर्मेलिटीज हैं और इन हार्ट के अंदर चार तरह के वैल्व हैं ठीक हो गया ये चार तरह के वैल्व दो पार्ट में डिवाइडेड हैं एक आपके पास ए वी वैल्व बाई कस्पेड वैल्व और ट्राई कस्पेड दोनों ए वी वैल्व हैं जिनकी वजह से हमारे पास फर्स्ट हार्ट साउंड प्रोड्यूस हो रही है और सेमी लूनो वैल्व यानी पलमंदरी वैल्व और एरोटिक वैल्व के पास सेमी लूनो वैल्व हैं तो दो टाइप्स के वैल्व हैं जिनकी वजह से लब और डब प्रोड्यूस हो रही होती है दोनों टाइप्स के वैल्व की दोनों एबनॉर्मेलिटीज को हम अब स्टडी करेंगे ठीक हो गया सबसे पहले हम एक वैल्व को डिस्कस कर रहे हैं वो है हमारे पास एटिक वैल्व जो वैल्व लेफ्ट वेंट्रिकल और एटा के बीच में था
अब बेसिकली होता है क्या है जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करता है तो एओटेक वेल्व खुलता है और ब्लड को एओटा में जाने देता है लेकिन अगर एओटेक वेल्व का स्टेनोसिस हुआ हुआ हो तो वेंट्रिकल के कॉन्ट्रैक्ट करने पर यह वेल्व पूरी तरह से नहीं खुल सकेगा वो जो मैंने आपको दिखाया था कि यू बस खुलता था ठीक है ये वैल्व पूरी तरह से नहीं खुल सकेगा नहीं खुलने की वजह क्या होगा ब्लड के पास गुजरने की थोड़ी जगह है जब ब्लड के पास गुजरने की थोड़ी जगह होती है तो ब्लड प्रेशर से निकलता है ठीक है जिस तरह आप जो पौधों को पानी दे रहे होते हैं तो पानी के पाइप को आगे से पिचकाएं तो पानी प्रेशर से निकलता है ठीक है तो यही काम यहाँ पे हो रहा है कि वो पिचक रहा है यानी कि वो वैल पूरी तरह खुल नहीं रहा तो ये पानी ब्लड प्रेशर से निकलेगा एवोटा में बहुत प्रेशर से जाएगा और जब एओटा में प्रेशर से जाएगा तो एओटेक वॉल्व में एक वाइब्रेशन प्रोड्यूस करेगा इस वाइब्रेशन की वजह से एक लाउड मरमर सुनाई देती है हमें अब जितना टाइम वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है उतना टाइम ये प्रेशर से निकल रहा है और ये मरमर प्रोड्यूस हो रही है तो सारे वेंट्रिकल के कॉन्ट्रेक्शन के दौरान हमें पूरी कॉन्ट्रेक्शन के दौरान ही साउंड प्रोड्यूस होती रहेगी ठीक है अच्छा ये जो आगे से बारीक होने की वजह से प्रेशर से निकलता है इसको हम कहते हैं नोजल इफेक्ट ठीक है तो नोजल इफेक्ट प्रोड्यूस होता है सिस्टोल के दौरान तो पहली बात तो ये कॉन्ट्रेक्शन के दौरान ये मूवमेंट प्रोड्यूस हो रहा है ये हम फोनो कार्डियोग्राम में देख रहे हैं कि फर्स्ट हार्ट साउंड जो है वो कितनी इंक्रीज कर गई बल्कि फर्स्ट तो क्या भी ये सारी कॉन्ट्रेक्शन के दौरान ही हमें एक हाई फ्रिक्वेंसी के साउंड सुनाई देगी दे क्यों सुनाई दे रही है क्योंकि बहुत ज्यादा प्रेशर से ब्लड एओटा के अंदर जा रहा है और एओटा के अंदर वाइब्रेशन कॉज कर रहा है ये साउंड कई दफा इतनी ऊंची हो जाती है कि थोड़े दूर आदमी को भी सुनाई देती है कि यार इस बंदे के दिल से कोई आवाज आ रही है और हमें साउंड को अपर चेस्ट या लोअर नेक के ऊपर हाथ रख के फील कर सकते हैं ऑल्सो अच्छा द साउंड वाइब्रेशन कैन ऑफन बी फेल्ड विद द हैंड ऑन द अपर चेस्ट एंड लोअर नेक इस फिनोमिना को हम थ्रिल कहते हैं यानी अगर साउंड को हम इन जगहों से फील कर सके तो इसको हम थ्रिल कहते हैं यानी कि सिर्फ हार्ट पर रख के नहीं अपर चेस्ट या लोअर नेक से भी हमें ये साउंड फील हो रही होती है ठीक हो गया ये तो हमारे पास हो गया सिस्टोलिक मर्मर ऑफ एटेक स्टेनोसिस यानी एटेक वैल्व का स्टेनोसिस हो गया अब दूसरी चीज पढ़ते हैं कि इसी वैल्व एटेक वैल्व की अगर रिगर्गिटेशन हो जाए स्टेनोसिस में क्या हुआ था कि ब्लड पूरी तरह से जा नहीं पा रहा था एटा में रिगर्गिटेशन में क्या होगा रिगर्गिटेशन में यह होता है कि वो अकड़ गए हुए पूरी तरह से बंद नहीं हो पा रहा वैल्व ठीक है ना ये होता है रिगर्गिटेशन में तो रिगर्गिटेशन में जो ब्लड है वो वेंट्रिकल से एटा में चला तो जाएगा लेकिन थोड़ा बहुत वापस भी आ जाएगा क्योंकि ये वैल्व पूरी तरह बंद नहीं हो सका तो थोड़ा बहुत वापस काफी सारा बैक फ्लो कर जाएगा जब ये कॉन्ट्रेक्शन के बाद रिलैक्स करेगा ना तो एट्रिया से आने के अलावा यहां से भी थोड़ा सा ब्लड बैक फ्लो कर जाएगा तो हम इसको भी यहां से स्टडी करते हैं ये देखिएगा ये वो कह रहे हैं एवोटेक रिकोग्रेशन एक तो डायस्टोलिक है क्या मतलब जब वेंट्रिकल रिलैक्स कर रहा है उस वक्त ये रिगर्गिटेशन होगी ना जाहिर बात है जब वेंट्रिकल रिलैक्स करेगा उसी वक्त एटा से वापस ब्लड आएगा वेंट्रिकल के कॉन्ट्रेक्शन के दौरान तो वेंट्रिकल से एटा में जा रहा है ब्लड तो डायस्टोल के दौरान एक मरमर प्रोड्यूस होगा एटेक रिगर्गिटेशन की वजह से दिस मरमर रिजल्ट फ्रॉम टर्बुलेंस ऑफ ब्लड जेटिंग बैकवर्ड इन द ब्लड ऑलरेडी इन द लो प्रेशर डायस्टोलिक लेफ्ट वेंट्रिकल क्या मतलब है इसका कि लेफ्ट वेंट्रिकल जो है उसके अंदर कुछ ब्लड तो पहले से ही है ना जारी सी बात है जब उसने रिलैक्स करना है तो उसके अंदर एटिया से भी ब्लड नहीं आना है लेकिन अब काफी सारा ब्लड एटा से आना शुरू हो गया है तो जब ऑलरेडी प्रेजेंट ब्लड के अंदर एटा वाला ब्लड स्प्लैश करेगा तो एक साउंड प्रोड्यूस होगी वो डायस्टोलिक मरमर है एटेक रिकोगेशन की लेकिन ये उतनी ऊंची साउंड नहीं होगी क्योंकि आप वैसे भी देख रहे हैं कि आपके पास ऑलरेडी ब्लड तो आ ही रहा होता है एटिया से तो ऐसा साउंड नहीं प्रोड्यूस हो रही होती थर्ड और फोर्थ साउंड ब्लड के आने से प्रोड्यूस हो रही थी ना तो आपको याद होगा कि बड़ी हल्की साउंड थी तो यहाँ भी ब्लड के आने से एक साउंड प्रोड्यूस हो रही है तो ये बड़ी हल्की सी साउंड होगी अब हम फिगर में देखते हैं कि फोनो कार्डियोग्राम में हमें ये साउंड किस तरह की मिलती है तो ये आप देख रहे हैं मिट्रल नहीं एटेक रिगर्गिटेशन की ये जब रिलैक्स कर रहा है यहां तक यहां से यहां तक क्या था वेंट्रिकल की कॉन्ट्रेक्शन थी अब ये अब ये वेंट्रिकल की रिलैक्सेशन है तो वेंट्रिकल की रिलैक्सेशन में आपको ये सारी साउंड सुनाई दे रही है शुरू शुरू में जब वेंट्रिकल रिलैक्स करना शुरू करेगा तो उस वक्त एवोटा के अंदर बहुत हाई प्रेशर है ठीक है क्योंकि बहुत पंप कर चुका है ब्लड एवोटा में बहुत हाई प्रेशर है हार्ट में बहुत लो प्रेशर है तो इस शुरू शुरू के टाइम में बहुत तेजी से ब्लड वापस आएगा इसके अंदर वेंट्रिकल के अंदर तो आप देख रहे हैं शुरू शुरू में साउंड ज्यादा ऊंची है फिर आहिस्ते आहिस्ते वेंट्रिकल भी भरना शुरू हो जाएगा कम जो वापसी है ब्लड की वो कम हो जाएगी तो आहिस्ता आहिस्ता ज
आपके पास वेंट्रिकल में अब एट्रियस तो वेंट्रिकल में आ रहा है लेकिन उससे ज्यादा तहलका मतलब मचाया हुआ है जो एटा से वापस आ रहा है क्योंकि एटा से एटा में बहुत प्रेशर है और वहां से बड़े प्रेशर से ब्लड वापस आ रहा है तो उसकी वजह से हमें एटिक रिकेशन की ये साउंड सुनाई दे रही है ये आपने देख लिया फोनो कार्डियोग्राम में क्या हुआ फर्स्ट साउंड नॉर्मल थी लेकिन सेकेंड साउंड प्रोलॉन्ग होती चली गई यानी कि जो डायस्टोल था आपके पास वेंट्रिकल के सारे डायस्टोल के दौरान आवाज आती रहेगी एटेक्सटिनोसिस में क्या हुआ वेंट्रिकल के सारे सिस्टोल के दौरान आवाज आती रही और एटिक रिकेशन में क्या होगा कि वेंट्रिकल के सारे डायस्टोल के दौरान आवाज आती जाएगी ये तो हमने पढ़ लिया एटिक वैल्व अब हम पढ़ते हैं मिटरल वैल्व सिस्टोलिक मर्मर ऑफ मिटरल रिगेगिटेशन अगर मिटरल वैल्व पूरी तरह से बंद नहीं हो पा रहा उसकी रिगेगिटेशन है तो उसके अंदर क्या आवाज होगी सिस्टोलिक मर्मर होगा बेसिकली होगा क्या अब इसमें क्या हो रहा है जब वेंट्रिकल ने कॉन्ट्रैक्ट किया है तो वेंट्रिकल की कॉन्ट्रेक्शन के वक्त हकीकत मिटरल वैल्व को बंद होना चाहिए था यानी एवी वैल्व को बंद होना चाहिए हो जाना चाहिए था और ब्लड को जाना चाहिए था एटा में लेकिन मिटरल वैल्व पूरी तरह से बंद नहीं हो सका मिटरल वैल्व के बंद होने से आपको याद होगा सेकेंड फर्स्ट हार्ट साउंड प्रोड्यूस हो रही थी ठीक है मिटरल वैल्व के वो जो सडनली बंद हुआ था तो फर्स्ट हार्ट साउंड यानी लब की साउंड प्रोड्यूस हुई थी ये वो एवी वैल्व है बेसिकली अब क्या हो रहा है बेसिकली मिटरल वैल्व थोड़ा सा खुला रह गया है तो ब्लड एटा में जाने के अलावा मिटरल वैल्व से एट्रिया में भी जा रहा है जब ब्लड एट्रिया में जा रहा है तो ये आपके पास एक हाई फ्रीक्वेंसी ब्लोइंग स्विशिंग साउंड प्रोड्यूस करना शुरू कर देगा इसमें वेंट्रिकल की पूरी कॉन्ट्रेक्शन के दौरान चूंकि ब्लड वापस एटा में जा रहा है तो पूरी कॉन्ट्रेक्शन के दौरान आवाज आएगी मिटरल रिगेगिटेशन में तो हम मिटरल रिगेगिटेशन में ये देख रहे हैं कि वेंट्रिकल की पूरी कॉन्ट्रेक्शन के दौरान हल्की हल्की सी आवाज आ रही है क्योंकि ब्लड जो है वो वापस एट्रिया में जा रहा है वैल पूरी तरह बंद नहीं हुआ वापस एट्रिया में जा रहा है तो हमें साउंड सुनाई दे रही है एटेक्स नोसिस में क्या था ये वाला एवी वैल्व बंद था ही था एटेक वैल्व भी काफी तक बंद था तो वो एक तेज आवाज प्रेशर से ब्लड निकल रहा था एटा के अंदर उसकी वजह से पूरी वेंट्रिकल के कॉन्ट्रेक्शन के दौरान हुआ था अब यहाँ पे क्या हो रहा है इसमें भी वेंट्रिकल की पूरी कॉन्ट्रेक्शन के दौरान आ रहा है यानी एटेक्सटेनोसिस और मिटरल रिगेगिटेशन ये दोनों सिस्टोलिक मर्मर्स हैं यानी वेंट्रिकल की सिस्टोल के दौरान आएंगी वेंट्रिकल के कॉन्ट्रेक्शन के दौरान आएंगी अलबत् वजूहत फर्क है मेकनिजम्स फर्क है दोनों के तो मिटरल रिगेगिटेशन आपने पढ़ ली दूसरी चीज है मिटरल स्टेनोसिस यानी कि जो मिटरल वैल्व है वो चिपकता है वो पूरी तरह से खुलता नहीं है जब मिटरल जब मिटरल वैल्व पूरी तरह ये वाला मिटरल वैल्व पूरी तरह से ओपन नहीं होगा तो नतीजा तन होगा क्या जब आपके पास ये वेंट्रिकल रिलैक्स कर रहा है ये अब चाहता है कि इसके अंदर ब्लड फिल हो एट्रिया से ब्लड आना चाहता है मिटरल वैल्व पूरी तरह खुल ही नहीं रहा तो अब क्या होगा थोड़ी जगह से आना पड़ा है वही नोजल इफेक्ट होगा प्रेशर से ब्लड आएगा प्रेशर से आने की वजह से साउंड प्रोड्यूस होगी तो ये साउंड प्रोड्यूस होगी और ये साउंड कब प्रोड्यूस होगी जब वेंटिकल रिलैक्स कर रहे हैं तो इसलिए हम इसको कहते हैं डायस्टोलिक मर्मर ऑफ द मिटरल स्टेनोसिस हम इसको फोनोकार्डियोग्राम में देख लेते हैं ये देखिएगा मिटरल स्टेनोसिस के अंदर यहां पे आपके पास साउंड प्रोड्यूस हो रही है एट द एंड ऑफ द डायस्टोल ज्यादा हो रही है ये आवाज ये आपके पास रिलैक्सेशन थी ना तो आपके पास ये जो रिलैक्सेशन है वेंट्रिकल की इसके दौरान ये साउंड प्रोड्यूस हो रही है क्योंकि मेटर वैल पूरी तरह से खुल नहीं सका अगर पूरी तरह खुलता तो ब्लड स्मूथली आता और आवाज प्रोड्यूस ना होती यहाँ पे पूरी तरह खुल नहीं सका तो ये हमने स्टडी कर लिए एटेक स्टेनोसिस एटेक रिगेगिटेशन मिटरल स्टेनोसिस और मिटरल रिगेगिटेशन आगे हम पढ़ते हैं फोनो कार्डियोग्राम ऑफ एलबल मर्मर्स इसमें उन्होंने एक कंपेरिजन किया हुआ है यही जो मैंने आपको बता दिया कि एटेक स्टेनोसिस और मिटरल रिगेगिटेशन कॉन्ट्रेक्शन के दौरान सिस्टोल के दौरान मर्मर देंगे और एटेक रिगेगिटेशन और मिटरल स्टेनोसिस डायस्टोल के दौरान आपको मरमर देंगे ये चीज उन्होंने यहाँ पे बताई है आगे हम चलते हैं एबनॉर्मल सर्कुलेटरी डायनामिक्स इन वेलवेलर हार्ट डिजीज एबनॉर्मल सर्कुलेटरी डायनामिक्स इन वेलवेलर हार्ट डिजीज के अंदर वो क्या बता रहे हैं बेसिकली वो देख रहे हैं कि जब एटेक वेल्व के दोनों तरह के प्रॉब्लम में एक ही मसला बन रहा है ये देखिए दो तरह के प्रॉब्लम थे पहला प्रॉब्लम क्या था एटेक वेल्व चिपक रहा है स्टोनोसिस हुआ हुआ लेफ्ट वेंट्रिकल के पंप करने से ज्यादा ब्लड जा नहीं पाता थोड़ा ब्लड जा पाते हैं ठीक दूसरा प्रॉब्लम क्या था कि ये एटेक वैल्व पूरी तरह बंद नहीं होता इसमें क्या होता था कि ब्लड पंप तो पूरा हो जाता था लेकिन जब वेंट्रिकल रिलैक्स करता था तो कुछ ब्लड वापस लो हो जाता था दोनों में एक मसला कॉमन है कि बॉडी को कम ब्लड मिल रहा है चाहे पंप ही कम हो या पंप होने के बाद थोड़ा सा वापस आ जाए तो दोनों में बॉडी को कम ब्लड मिल रहा है 
इसका हल क्या होता है दो तरीके से बॉडी इस प्रॉब्लम को कंपनसेट करती है लो स्ट्रोक वॉल्यूम को नेट स्ट्रोक वॉल्यूम को कंपनसेट करती है दो तरीके से एक तो लेफ्ट वेंट्रिकल की हाइपरट्रॉफी हो जाती है लेफ्ट वेंट्रिकल ज्यादा ताकतवर हो जाता है वो ज्यादा ब्लड पंप करना शुरू कर देता है वो मिसाल के तौर पे देखता है कि यार जब मैं बॉडी को एक लीटर की जरूरत है वो देखता है यार मैं एक लीटर फ्लो करता हूँ तो ये वेल्व तंग होता है आधा लीटर जाता है वो क्या करता है वो दो लीटर पंप करना शुरू कर देता है ताकि एक लीटर तो चला ही जाए ठीक और इसी तरह से अगर वो देखता है कि यार मेरे पंप करने के बाद काफी सारा ब्लड तो वापस आ जाता है तो वो देख रहा है कि यार मैं दो लीटर पंप करता हूँ तो एक लीटर वापस आ जाता है और एक लीटर चला जाता है तो वो इस तरह से दो लीटर पंप करना शुरू कर देगा तो एक तो लेफ्ट वेंट्रिकल अपने हाइपोट्रॉफी से कुछ ना कुछ कंपनसेट करेगा कमी को अच्छा जब लेफ्ट वेंट्रिकल ज्यादा इतना ज्यादा ब्लड पंप कर रहा है पहले एक लीटर करना पड़ता था उसको और एक लीटर लीटर चला अब दो लीटर करता है उसमें से एक लीटर जाता है एक लीटर वापस आ जाता है तो अब देखे वेंट्रिकल के अंदर बहुत ज्यादा ब्लड रहना शुरू हो गया है तो वेंट्रिकल्स का जो वेंट्रिकल का जो प्रेशर है वो कई गुना ज्यादा हो जाएगा वो नॉर्मल प्रेशर से ज्यादा हो जाता है इंट्रा वेंट्रिकुलर प्रेशर ठीक तो अच्छा दूसरी चीज क्या होती है ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है लेफ्ट वेंट्रिकल पे तो बर्डन ज्यादा हुआ तो वो हाइपोट्रॉफी कर गया काफी हद तक कंपनसेट कर गया दूसरा जब लेफ्ट वेंट्रिकल कम पंप कर रहा था तो क्या हो रहा था कि एट्रियल प्रेशर फॉल कर गया था बॉडी के अंदर और पेरिफल सर्कुलेशन ने कहा था कि यार ब्लड थोड़ा आ रहा है तो नतीजा तन एक्सक्रीशन को कम कर दिया गया था और ब्लड वॉल्यूम को इंक्रीज कर लिया गया तो ब्लड वॉल्यूम के इंक्रीज कर जाने से भी काफी हद तक इस प्रॉब्लम को कंपनसेट कर लिया जाता है और देखिये एक और चीज उन्होंने यहाँ भी बताई है कि ब्लड के अंदर रेड ब्लड सेल भी ज्यादा बनना शुरू हो जाते हैं क्योंकि टिश्यूज को कम ब्लड मिल रहा है कम ऑक्सीजन मिल रही है तो ऑक्सीजन की ऑक्सीजन को पूरा करने के लिए आरबीसी ज्यादा बनना शुरू हो जाते हैं तो ये चीज भी नोट करेंगे हम यहाँ पे दो तरह के काम हुए एटेक्सोसिस या एटेक्स रिगेटेशन की वजह से एक तो लेफ्ट वेंट्रिकल पे बर्डन पड़ा उसकी हाइपोट्रॉफी हो गई दूसरा एटीएल प्रेशर कम हुआ एक्सीशन कम हुई ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज कर गया इन दो तरीकों से कंपनसेट करते हैं अच्छा अब हम डिस्कस करेंगे कि नुकसान असल में ये जो एटेक प्रॉब्लम हो जाता है इनके नुकसान क्या होते हैं आपके पास नुकसान डिस्कस करते हैं एटेक वेलवुलर लीजन मे बी एसोसिएटेड विद इन एडिकुएट क्रोनरी ब्लड फ्लो अब है कि ये देखिए ये जो लेफ्ट वेंट्रिकल है इसमें ये पहले दो पहले एक लीटर ब्लड आता था एक लीटर का एक लीटर पंप कर दिया वेरी गुड अब मसला बन गया यार अब दो लीटर आता है एक लीटर चलो पंप कर देता है एक लीटर वापस आ जाता है तो हर वक्त एक लीटर ब्लड है और कुछ लमात में तो दो लीटर होता है तो इसकी जो वॉल्स है उनमें हर वक्त एक टेंशन मौजूद है और वॉल्स को बहुत ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ता है जब वॉल्स को ज्यादा काम करना पड़ता है इसका मतलब है वॉल्स को ज्यादा ब्लड की जरूरत है लेकिन क्या वॉल्स को ज्यादा ब्लड मिल पाता है नहीं जब वॉल्स के मसल ज्यादा हर वक्त कॉन्ट्रैक्ट किए हुए होते हैं हर वक्त थोड़ी सी कॉन्ट्रेक्टेड स्टेट में होते हैं टेंशन होती है उनमें तो वॉल्स के जो ब्लड वेसल्स हैं वॉल्स के अंदर वो ब्लड वेसल्स तो पेचक जाती हैं स्क्वीज हो जाती हैं उनमें तो ब्लड कम हो जाता है नतीजे तो ब्लड की रिक्वायरमेंट ज्यादा है लेकिन ब्लड आ कम रहा है तो स्कीमिया होने के चांसेस होते हैं क्या होता है जो वेंट्रिकल्स है उसके अंदर स्कीमिया हो जाता है और इस और एक स्कीमिया यानी ऑक्सीजन की कमी की वजह से लेफ्ट वेंट्रिकल फेल कर सकता है यानी लेफ्ट वेंट्रिकल के मसल्स की डेथ हो सकती है जिसको हम कहते हैं कि फेलियर ऑफ लेफ्ट वेंट्रिकल इट कैन इवेंचुअली लीड टू द फेलियर ऑफ लेफ्ट वेंट्रिकल और जब लेफ्ट वेंट्रिकल फेल कर जाएगा तो याद रखिएगा राइट वेंट्रिकल सही काम कर रहा लेफ्ट वेंट्रिकल फेल कर गया क्या होगा राइट वेंट्रिकल ज्यादा ज्यादा ब्लड लंग्स में भेजेगा लेफ्ट वेंट्रिकल कम ब्लड लंग्स से मंगवा सकेगा लेफ्ट हार्ट ही कम मंगवा सकेगा ना वैसे तो लेफ्ट एट्रिया मंगवाता है लंग से ब्लड लेकिन जब लेफ्ट एट्रिया से लेफ्ट वेंट्रिकल कम ब्लड ले रहा है तो नतीजे तो लेफ्ट एट्रिया कुछ तो चलो वो कहेगा अच्छा यार चलो लंग से कहेगा अच्छा चलो तुम मुझे दे दो आगे लेफ्ट वेंट्रिकल को देगा लेफ्ट वेंट्रिकल कहेगा नहीं जी मैंने तो नहीं लेना मैंने तो डेथ हो चुकी है मेरी क्या होगा एक तो ज्यादा ब्लड लंग्स के अंदर रुकना शुरू हो जाएगा तो पलमनरी एडेमा हो जाएगा स्वेलिंग हो जाएगी लंग्स के अंदर और एटेक और जो एट्रिया है उसके अंदर प्रेशर बहुत इंक्रीज कर देगा एट्रिया में बहुत ज्यादा ब्लड आ रहा है लेकिन आगे नहीं जा पा रहा तो एट्रिया में काफी इंक्रीज कर जाएगा प्रेशर और परमंदरी एडेमा हो जाएगा तो ये दो प्रॉब्लम आपको किसी को किस वजह से होते हैं एटेक्सोसिस की वजह से बाकी इनशाला चैप्टर कम्प्लीट हम पार्ट नंबर थ्री की वीडियो में डिस्कस करेंगे लास्ट पार्ट होगा वो आ, कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज कॉमेंट सेक्शन में मेरे से पूछ लीजिए और मजीद वीडियोज के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए